Hi everyone. In this lecture, we are going to learn about balanced slope detector. <coughs> In the last session, we discussed about slope detector and its drawbacks. Here, balanced slope detector overcomes the drawbacks of slope detector. As shown in here, here a balanced slope detector circuit combines two slope detector circuits in a balanced configuration. Here we have a transformer. The input transformer has a center tapped secondary section. Hence, the input voltages to the two slope detectors are 180 degree out of phase. So, this, this is the basic circuit diagram of a balanced slope detector. Padilla will use another center tap transformer on the secondary secondary center tap diagram. That is the transform the secondary winding, that is the upper secondary winding, that is the lower secondary winding. Well, upper secondary winding and the power in the tune is the F01 in the frequency room. Lower winding, lower secondary winding, tune is the chicken, the F02 in the rain and frequencies. Okay, F01 will be greater than FC. That is, I'm going to range in the rain. Now, we use frequency modulation in the frequency modulation. Definitely, there is a deviation in frequency. Now, FC is the carrier frequency. FC plus delta F. FC plus delta F and FC minus delta F. We have two ranges of frequency variations. Now, F01 is the frequency. That is secondary. Winding, upper winding, we have to tune the F01 frequency. F01 is usually greater than FC. Okay, that is F02 frequency. FC is the carrier frequency. The carrier frequency is the carrier frequency. So the upper winding is tuned in such a way that the frequency will be greater than FC and the lower winding in tuned in such a way that that will be the frequency will be less than our carrier frequency fc so in this condition we will tune in the secondary session so here it is an envelope detector that end envelope detectors here it is the upper winding in a corresponding item to d1 and a diode which to the envelope detector similarly we have an envelope detector in the lower side D1 and D2 are the same as the the slope detector. We have to get the wave form. We have to get the wave form. We have to get the wave form. We have to get the FM plus AM. We have to the wave form. We have to get the wave form. We have to get the wave form. We have to get the wave that is the D2. We use the diodes to envelope detector. We use the produce output and the differential output. We use the V0 and the output. We use the D1 and the section. We use the V2 and the voltage. We use the V2 and the voltage. We use the V2 and the output. We use the V1 and the output. We use the V2 and the voltage. Okay. Now we have a care of balanced slope detector. Here x axis represents the frequency and y axis represents voltage. And E V1 and V2 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 which is corresponds to the upper side, upper tuned circuit which is the other slope, I mean envelope detector and the output and V1 and V2 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 Side and that is the curve V2 and 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 V2 
നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് കേവാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പർ ട്യൂൺഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേവ് അപ്പോൾ ഈ എഫ് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ട്യൂൺഡ് സർക്യൂട്ട് ഐ മീൻ ട്യൂൺഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഫ് സീറോ ടു ഉണ്ട് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലോവർ ട്യൂൺഡ് സർക്ക് സെക്ഷൻ്റെ ട്യൂൺഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേവിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ കേവാണ് ഈ ഡാർക്ക് കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്ന പേര് സ്റ്റാഗേർഡ് ട്യൂണിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് സ്റ്റാഗേർഡ് ട്യൂണിംഗ് സ്റ്റാഗേർഡ് ട്യൂണിംഗ് അതായത് ഇതിലുള്ള നമ്മുടെ സെക്കൻഡറിയിൽ രണ്ട് ട്യൂണിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതായത് ഒന്നാമത്തെ അപ്പർ ട്യൂൺഡ് സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ട്യൂൺ ചെയ്തത് അതുപോലെ ദ ലോവർ ട്യൂൺഡ് സെക്ഷൻ വിൽ ബി ട്യൂൺ ടു ദ എഫ് സീറോ ടു ട്യൂൺ ടു എഫ് സീറോ ടു ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സീറോ ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ട്യൂൺഡ് സർക്യൂട്ടുകളെ നമ്മുടെ ട്യൂൺഡ് ഫ്രീക്വൻസീസിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ സ്റ്റാഗേർഡ് ട്യൂണിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സോ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഹിയർ വി ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഡിസ്ട്രോപ് ഡിറ്റക്ട് ബൈ ചെക്കിംഗ് ത്രീ കണ്ടീഷൻസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻ എഫ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സി ക്യു ഈക്വൽ ആണ് എഫ് ഇൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളെ എഫ് എം വേവിലെ ഫ്രീക്വൻസി ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എഫ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എഫ് സിക്ക് ഈക്വൽ ആകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെയുള്ള ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് അതായത് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജും അതുപോലെ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും ഈ ഡി വണ്ണും ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡയോഡ്സ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ലോവർ ട്യൂൺഡ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൂടി നമ്മളെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടും നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ വെൻ എഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഫ്രീക്വൻസി ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി ആകുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ആ കണ്ടീഷനാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ ഈ കേവിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെ എഫ് സി ആണ് നമ്മളെ ഈ ഏറ്റവും സെൻറ്ററിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സി ആണ് ആ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് ട്യൂൺഡ് സർക്യൂട്ട് രണ്ട് ട്യൂൺഡ് സെക്ഷനിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ദ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഈസ് സീറോ അതായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയേ എഫ് എഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് അതായത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് സി അതായത് എഫ് സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എഫ് എഫ് സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡീവിയേഷൻ ആണ് അല്ലെ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഡീവിയേഷൻ എഫ് സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എഫും എഫ് സി മൈനസ് ഡെൽറ്റ എഫിലായിരിക്കും നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് സിക്കും എഫ് സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എഫിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ വൈൻഡിങ് ടി വൺ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂ ദാറ്റ് ഓഫ് ടി ടു അതായത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടി വൺ ടി വണ്ണിൽ വരുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കുന്നത് ഏത് കണ്ടീഷനിൽ അതായത് എഫ് സിക്കും എഫ് സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എഫിനും ഇടയിലാണ് നമ്മളെ ഇൻസ്റ്
ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംഭവിക്കും അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക അതായത് എഫ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് എഫ് സിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് സി മൈനസ് ഡെൽറ്റ എഫിനും ഇടയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കും നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻ സോ നെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിങ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് സി എഫ് ഇൻപുട്ട് അതായത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സിക്കും എഫ് സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എഫിനും ഇടയിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി ടുവിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുമോ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ഡി വണ്ണിലേക്കുള്ള പോസിറ്റീവ് ഈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരിക അല്ലേ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഈ ഡി വണ്ണിലേക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരിക സോ നെറ്റ് റിസൾട്ട് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡയോഡിലേക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഈ സെക്ഷനുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദ നെറ്റ് റിസൾട്ട് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാലൻസ്ഡ് സ്ലോപ്പ് ഡിറ്റക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ലോപ്പ് ഡിറ്റക്ടർ അതായത് സിംഗിൾ സ്ലോപ്പ് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയറിറ്റി ആയിരുന്നു അതായത് ചെറിയൊരു റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ അതിന് ലീനിയർ ആയിട്ട് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ടു വോൾട്ടേജ് ആ റിലേഷനിൽ ചെറിയൊരു റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലീനിയറിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കേസിൽ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വലിയ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വോൾട്ടേജിലുണ്ടാകുന്ന ലാർജ് വേരിയേഷന് ഐ മീൻ ഫ്രീക്വൻസിയിലുണ്ടാകുന്ന ഹയർ ഡീവിയേഷന് അനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലീനിയാരിറ്റി നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ബാലൻസ്ഡ് സ്ലോപ്പ് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സർക്യൂട്ട് ഈസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ദാൻ സ്ലി സിമ്പിൾ സ്ലോപ്പ് ഡിറ്റക്ടർ അല്ലേ അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ലീനിയാരിറ്റി പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഔട്ട്പുട്ടിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീമോഡുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പം ഏറ്റവും സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ട്യൂൺഡ് സർക്യൂട്ട്സുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ വൈൻഡിങ്സും എഫ് സീറോ വണ്ണിലും എഫ് സീറോ ടുവിലും നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കണം സോ ദർ ഇസ് എ ഡിഫിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ട്യൂണിങ് ദ എൻറ്റയർ സർക്യൂട്ട് എൻറ്റയർ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ബാലൻസ്ഡ് സ്ലോപ്പ് ഡിറ്റക്ടർ ബാലൻസ്ഡ് സ്ലോപ്പ് ഡിറ്റക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സിംഗിൾ സ്ലോപ്പ് ഡിറ്റക്ടറിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൂടി ലീനിയാരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റാഗേർഡ് ട്യൂണിങ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് മൂന്ന് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വൈൻഡിങ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്കാണ് 